ipapakita ko sa inyo yung mga medals ko. Yan, di ba? <laughs> Katabi na lang siya ngayon. And even my certificates. Hi ladies! What's up? It's me, Lady Martin. And welcome back to my channel. Hi guys! Kamusta kayo? I hope everyone is happy. And I hope that everybody's having a great day. So, for today's video, guys, kung may kita nyo naman sa title, Paano maging matalino? Yung title ko. So, for today's video, tuturoan ko kayo kung paano maging matalino. Wow, matalino. <laughs> Meron naman tayo iba't ibang klase ng katalinuhan. But for today's video, for the sake of this video, um, ang gagawin ko, ang definition ko ng matalino for this video is yung matalino sa school, nag excel sa akad. So, ayun yung ibibigay kong tips sa inyo ngayon kung paano maging matalino sa akads or sa school or makakuha ng high grades. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang imitahan kayo na mag-subscribe sa YouTube channel ko. Pindutin nyo lang po yan dahil libre lang po ang mag-subscribe at sumali na kayo sa aming growing fandom. So, yun. So, para sa mga hindi nakakaalam, um, back when I was in elementary, during my high school, college days, elementary days, eh, achiever ako sa school. I am always on the top of the mountain. The mall? What? Lagi ako na sa honors. Lagi ako na sa top. Oh, matataas yung grades ko. Yes! I, I was a good student. Yeah! Medyo ginagaling ako sa school. Even if ganun ako, na grade conscious ako, um, ano pa rin ako, active pa rin ako sa mga extracurricular activities. Kumakanda pa rin ako sa school. Masayaw. Um, part ako ng dance club. Nang president ako ng drama department namin. And president ako ng classroom. Core commander ako ng CAT. And even nung nag-aral ako sa USD for college. And kung makikita nyo naman ang aking uniform. Ito yung college uniform namin. Magaganda pa rin yung grades ko. And proud ako sa mga grades ko nun. Hindi naman siya napapayaan. But at the same time, officer ako ng mga organization or whatever like that and nag-join pa rin ako sa mga pageant. So, uh, to summarize it all, hindi ako super pudpud na pudpud mag-aral but still, I managed to get high grades, good grades. So, ito mga tips na sasabihin ko sa inyo. Ito yung mga ginawa ko. Hindi ko naman sinasabi na magiging cum laude or valedictorian kayo kapag sinunod nyo itong mga tips ko. But, I think this will really help you. So, if you are one of those people, if you are one of those students who are struggling with grades or just want to get a higher grade. So you better watch this until the end kasi andito lahat ng aking tips and tricks para makakuha ng high grades and para maging matalino. <laughs> <laughs> so guys, for my first tip, ito ay ang makinig sa teacher. I know, super cliche and sobrang obvious, but hindi lahat ng estudyante nakikinig sa teacher. Meron akong mga kilala na hindi nakikinig ng lessons, like nakikipagdaldalan during the lessons, or they're doing something else, lumilipad yung utak nila. Pero guys, you have to practice yourself na makinig sa teacher. Lalo na sa mga may hirap na subjects, like math, maraming times na nagsasabi yung teacher or yung profs ng mga bagay na yung hindi mo makikita sa libro or kahit saan. And most of the time, nalabas talaga siya sa exam. So, ayun. Makinig kayo sa teacher nyo. Hindi nyo yung mga sinasabi ng teacher nyo. Huwag kayo makipagdaldalan. Super cliche ng tip na to. But not everyone is following it. So, for my second tip, it is to make a reviewer. Sobrang nakaka-help na gumagawa ka ng reviewer. Lalo na kapag marami kang kailangan i-memorize uh, formulas, mga terms, ganyan. And based sa study, uh, na basa ko to before, na mas naaalala ng memory ang uh, kailangan mong tandaan kapag sinusulat mo yung bagay. So, while making a reviewer, hindi ka lang basta gumagawa ng reviewer, but naaaral mo na rin siya, na memorize mo na rin siya every time na sinusulat mo siya. Yung iba, gumagawa lang sila ng reviewer bago mag-exam, yung long test, ganyan. But, ang ginagawa ko, even kapag quiz, gumagawa na ako para um, yung quiz number 1, 2, 3, 4, kunyari, 4 quizzes yung bago kayo mag-long test. Kapag nakagawa na ako ng reviewer nun, pagdating ng exam, hindi na ako gagawa ulit ng reviewer. Like, pagsasamasamahin ko na lang yung reviewer ko. So, for my third tip, ilagay niyo yung reviewer nyo or yung notebook or book nyo sa ilalim ng una nyo bago kayo matulog. So, if meron kayong quiz the next day, um, ilagay nyo na yun bago kayo matulog so that kapag matutulog kayo, papasok lahat ng pinag-aralan nyo ulit. <laughs> I don't know, hindi siya scientifically proven. But, yun yung ginagawa ko. And, uh, I don't know, for some unknown reasons, I feel like, oh, may effect siya. So, ayun, gawin nyo na lang din. Wala rin namang mawawala. Tip number four, ito ay mag-aral kayo before matulog and right after nyo gumising. Talagang ginagawa ko, bago ako matulog, 
kahit isang beses lang babasahin ko yung kailangan kong aralin and paggising ko um babasahin ko ulit. May scientific study na nag-prove na mas okay daw na parang mas okay na mag-aral sa umaga kasi mas fresh yung mind. But for me, mas okay na aralin mo siya sa gabi and ulitin mo lang sa umaga, mas matatandaan mo. So for my fifth tip, kapag nahihirapan kayo mag-focus sa pag-aaral nyo kasi um, usually diba pag uwi tayo from school, ganyan, parang uh, ang hirap simulan mag-aral kasi ang daming distractions, may social media or whatever, may ka-text ka or whatever. Ayun, so ang advice ko, ang tip ko is Use that 20 minute focus technique. Um, ginawan ko lang siya ng pangalan, pero same siya ng thought. So, ang gawin mo, mag-set ka ng timer for 20 minutes sa phone mo. So, focus yourself. Um, mamili ka kung anong gusto mong unahin. Just one subject at a time. Punin mo yung libro mo, magpasa ka for 20 minutes, and huwag kang titigil hanggat hindi pa siya nagdaring. If you do that, kung finocus mo yourself mo ng 20 minutes, hindi mo mal mamamalaya na focused ka na sa ginagawa mo. And even after 20 minutes, ayaw mo nang tigilan yung 20 minutes and marami ka na nagawa doon sa 20 minutes na yun. You may think that it's just 20 minutes pero mahabang oras na rin yun kung nagpapasa ka. And kapag nag-ring na yung timer mo na 20 minutes, I think most of the time, you will think na ayaw mo nang tumigil sa ginagawa mo kasi na-build na yung momentum mo. For tip number 6, ito yung mag-ask ka ng question. Maging curious ka. I had this friend during in college, um, Katabi ko siya, seatmates kami, and nagdi-discuss yung teacher. And yung teacher naman, yan, nagsasabi siya ng mga term theories and whatever. Then, um, I was just taking all the information in. Um, nakikinig lang ako, then nagtitake note and whatever. Then, he asked me, yung seatmate ko, he asked me, bakit kaya ganun? Something like that. He asked me, like, bakit ganun? Bakit ganun yung ganito? Ganyan, ganyan. Then, I was like, uh, ewan ko, eh, yun yung sinabi ng teacher, eh, like that. Then, he replied na, Hindi ka ba na curious kung bakit ganon? Bakit ganon yung sinasabi niya? Whatever. Dito ko parang na kapag isip na, oy oo nga no. Bakit parang tinitake in ko lang lahat ng sinasabi ng teacher na parang ko ano lang sabihin niya, yun lang yung sinusulat ko. Like, I just take everything in without even asking why. Bakit? Bakit ganon yung mga, bakit ganito, bakit ganyan? Then, doon ko na-realize na it's really important to ask questions to understand everything. So, if you are curious, if you wanna know something, ask questions properly. For tip number 7, record all your scores and compute it. Marami kasi estudyante na hindi nagre-record ng scores, nawawala yung mga exams, nawawala yung mga seat works, assignments, ganyan. But kung gusto mo talaga mag-excel sa, sa studies, gusto maging top or whatever, gusto maging achiever, you really have to record your scores. You cannot improve what you cannot measure. So kung hindi mo uh, i-record, kung hindi mo i-measure yung bawat quizzes and everything, hindi mo siya may improve. So, for my next tip, um, nabanggit ko na siya kanina, it is to have a goal. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto mo bang tumaas grades mo? Namimiligro ka na ba? Kailangan mo na bang pumasa? Or gusto mo makapasok sa top, sa honors? Gusto maging dean's lister? Ano bang grade ang kailangan para makasama ka? You have to know that. So, kailangan walang bababa ng 90, 85, like that. So, kailangan mo yung malaman. And, yun, gaya na sabi ko kanina, computer grades, ilang pa ba yung kailangan mo para ma-achieve yung goal mo. Tip number 9, it is to read books. Magbasa ka ng mga books na nakaka-entertain sa'yo. It doesn't really matter kung anong genre yan, kung romance man yan, entertainment, business books, and whatever. Um, magbasa, magbasa ka kasi it really helps you to focus um, natitrain yung brain mo and yung mind mo, yung self mo na maging um, maging focus kapag nagbabasa and at the same time it widens your knowledge or expanding your vocabulary so kahit hindi siya akad books it really helps so for my last tip ito yung continue learning hindi lang learning sa libro learning sa classroom i mean learning sa iba't ibang bagay the only time that you will stop learning is when you're dead kasi even if you're not studying even if you're not in school as long as you're breathing and you're encountering people, you are learning about yourself, you are learning about other people. Hindi po tumitigil ang pag-aaral sa apat na sulok ng classroom. Even you go outside or even after you graduate, you will still learn. Even if you're not going to school anymore, you will still learn. If there is one thing na gusto kong matutunan nyo or matakeaway nyo from this video, 
it is to enjoy school. Alam ko, sobrang hirap mag-aral. Alam ko, nakakapagod. I know, been there, done that. I've gone through that. So, napipil ko kayo. Alam ko yung pinagdadaanan nyo kung gano'ng kahirap. Ang daming assignment, ang daming projects. Tapos yung mga teacher na sobrang Again, <laughs> pero gusto ko it take away niyo sa video na to is just enjoy school. Enjoy school but do not destroy your future. Yung best lessons niyo hindi niyo yan makukuha sa teacher, pat makukuha niyo yan sa bawat taong nakakasalamuhan niyo, sa mga classmates niyo, sa mga nakasama niyo, sa mga janitors sa school, lahat na naging parte ng buhay niyo. Grades are not everything. Having high grades is good, but Five years from now, ten years from now, hindi naman yung grades mo yung uh, mahaalala mo. Hindi hindi mo naman ikakwento sa mga anak mo or sa mga kaibigan mo na ay, sa science, ganito, ganyan, yung nakuha kong grade. No. Hindi yun yung maaalala mo. Ang maaalala mo is yung mga experiences mo with your friends, yung mga lessons na natutunan mo during your high school, during college, yung mga naka-MU mo, yung mga heartbreak mo, and kung paano mo nalagpasan yung bawat uh, bawat quizzes, yung bawat pagkocommute mo, yung mga bagay na simple na hindi mo akalain na uh, bubuo ng pagkatao mo after you graduate. Yun talaga yung greatest life lesson mo ako sa school kung paano makipag kapwa tao, kung paano rumispeto ng mga prof, ng mga teacher, kung paano i-handle yung sarili mo sa mga panahong hindi ka super okay, your grades won't define you, but your character as a student will. Hindi mo kailangan maging pinakamatalino sa school or pinakamatalino sa classroom mo, but kailangan mo maging mabuting estudyante. Yun lang yung kailangan mo gawin, maging mabuting estudyante. And yung high grades, it's just a bonus. And kung ikaw nanonood ka and you feel like hindi ka talaga nag excel sa school, na nahihirapan ka talaga sa studies, that's okay. Just do your best to pass. Kasi even if you're not excelling in um in this field or in ACADS, marami pang field dito sa Earth. Kasi kung hindi ka nag excel dito sa ACADS, kung hindi ka magaling sa math, sa science, maybe magaling ka sa ibang bagay. Magaling ka mag-drawing, nag excel ka sa music, nag excel ka sa sports. So don't think that you are a useless person or someone na wala nang patutunguhan sa buhay. We all have our strengths and weaknesses and if this is not your strength then maybe just do your best to survive. Pero wag yung iisipin na porket hindi kayo magaling sa study, sa school, eh bobo kayo, tanga kayo, wala lang kayong patutunguhan sa buhay. Cause no, hindi. Don't let other people tell you who you are. Don't let your grades or your teachers, your profs or anyone, don't let anyone tell you who you are. Gaya nga nang sabi ko kanina, hindi natatapos yung learning or hindi natatapos ang buhay sa apat na sulok ng classroom. Maraming pwedeng mangyari. So, ayun, don't lose hope. And para sa mga nanunod neto na estudyante. Alam ko, mahirap maging student, but mag-aral lang kayo na mag-aral lang mabuti. And huwag magpapabaya. Alam ko, sinasabi kong grades are not that important when you graduate, pero as much as possible, kung kaya nyo naman, di ba? Have good grades, huwag magbulakbol, mag-aral lang mabuti. Kasi it's not only for you, but also for your parents na nagpapakahirap na magpaaral sa inyo, na gumagastos, na Ang um, ginagawa ang lahat para mabigay sa inyo yung edukasyon na para sa inyo, na magandang edukasyon para sa future nyo. So, yun guys, natapusin ko na itong video na to dahil I believe sobrang haba na. So, sana nakatulong ako. And if you have any questions, so please don't hesitate to comment down below and like this video kung may natutunan kayo. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma notify ka every time I upload a new video. And kung gusto niyo pa ako makilala personally, please do follow me on my social media accounts at iladymartin on Instagram and Twitter and at Lady Martin official for my official Facebook page na sumasagot po ako sa akin mga comments, messages kapag hindi ako busy. So, and guys, sana may natutunan kayo and I hope you like this video and see you on my next one. Bye!